ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വിബ് ജിയോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് സെമിസ്റ്ററിലെ പേപ്പറിൽ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ആ ക്ലാസ്സിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ അതുപോലെ തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിവയുടെ വർക്കിംഗ് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന് സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറ്റ് റിസർവോയറിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല അല്ലേ അതായത് ഒരു റിസർവോയറിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ അതിലൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ബാക്കി റിമൈനിങ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഹീറ്റ് റിസർവോയറിലേക്ക് ഒരു കോൾഡ് റിസർവോയറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എഞ്ചിൽ അങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് ഹീറ്റ് റിസർവോയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ ഹീറ്റ് റിസർവോയർ അല്ലെ ഹോട്ട് റിസർവോയർ അതിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതിലൊരു പോർഷൻ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു റിമൈനിങ് പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കോൾഡ് റിസർവോയറിലേക്ക് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോൾഡ് റിസർവോയറിലേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറും അതിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആവട്ടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആവട്ടെ അവയുടെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആൻഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ സീറോ ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറഞ്ഞു എന്നതുപോലെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സും അപ്പോ ഇവിടെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് കെൽവിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കെൽവിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെഫ്രിജറേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ കെൽവിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇനാനിമേറ്റ് ഏജൻസി ടു ഡിറൈവ് മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട് ഫ്രം എനി പോർഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ ബൈ കൂളിംഗ് ഇറ്റ് ബിലോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്താണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട് ആ ഒബ്ജെക്ടിനെ നമ്മൾ കൂടി ചെയ്യാണ് കൂടിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനെ കൂൾ ചെയ്യുന്നു കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലെ ആ ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് മീൻസ് വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ മറ്റൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള പോർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫലത്തിൽ അത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് അല്ലെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഹീറ്റിനെ സറൗണ്ടിങ്ങിനേക
an engine which working in a complete cycle will produce no effect other than rising of a weight and the cooling of a heat reservoir. So this is the cooling of a heat reservoir. So this is the heat reservoir. That is cool again. Pin and weight rise again. Matra Nadakanadi delay. Complete cycle of work in a heat engine or equipment of the Indagans article and other heat engine or remote or regard of Pana or heat reservoir matra lather and down. Only that the heat reservoir is in down a lay. A heat reservoir could say a pudumbo, rather source port reservoir. Working substance in a heat absorbing and such to cool in the Adinda Kudatane, a working substance heat to reject the Emota with cold reservoir like an Adinda put in the heat a put in the chain. A body heat reservoir, cool a put a matra allowed heat engine in the Rapunu, a material heat reservoir in the heat is a put in the chain. In a day, of course, would have weight of ice a put in the day, would have fuel him for condo, a lay of fuel, a burn chain in the falite down now you gas up and down. So, we have to waste products. We have to heat the heat uh, up in a Padan, continuous supply of work Introduce the Aran and the Tayamara Kelvin statement, Kelvin the Nayan introduce the other Planck statement is the Max Planck. Quantum theory can introduce the Max Planck and introduce the other. Need end statements to be connected on the statement, Undai, other Kelvin Planck statement. We will discuss the Kelvin Planck statement. Kelvin Planck statement of second of thermodynamics. Statement in any other Kelvin Planck statement. It is impossible to construct an engine that operating in a cycle will produce no effect other than the extraction of heat from a reservoir and the performance of an equivalent amount of work. And the heat reservoir in the heat reservoir in the heat extract the adine work convert the our effective matram. Down the EDA, or a heat engine. Some bit cycle no operating enough, or a heat engine will be given the construction and Sadikila in the other. But an end of the day, heat is over in the heat extract in the equivalent amount of heat at converting. We run the effect a la day. Much effective on the Nadaka and EDA will be heat engine will be given the construction and Sadikila in the other. Out of much effect in Nadaku. Every practical heat engine to much effect in Nadaku. Maran Dana E. Heat is the heat extracted. That is what convert it to. The remaining heat is the heat. The 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 heat Heat extracts to Madinde, equivalent work title converts to Matra Alan Arakan. Maturu, Rikirim equivalent conversion at Akunu, Lale, a little bag of Matra, a portion of heat to Matra, and extract in the heat lay, a portion of heat to Matra Man work title convert here, balance heat and even the Matur heat reservoir like a rejected a pretty heat. For the one who heat and Rikirim Daka Metla and the other name, but I am very inner meaning and the other name. One heat reservoir matram, Ubiyo Chonde, Udu heat engine and Dakan Patila in the Nayan, Parayanade, Tandit, heat reservoir is Venom, a port reservoir at La Sosum, other water than a cold reservoir at La Singu. Okay, other than a Kelvin plan statement of Arayanade. In E, but under Sandy Mudan Mansalabna, perpetual motion of motion machine of the first kind, other water than a perpetual motion machine of the second kind. That's what a simple. First law of thermodynamics violated in the 
स्वयं एनर्जी उन्हें साधिको स्वयं एनर्जी साधे लो कंसर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगेन्स्ट आगे अब इवे नमक ऐटेजी हॉट रिसेर्वयर आोर्स अब्सोर्ब वर्क कणवेट आ वर्क उपयोग मेकानिकल एनर्जी नमुक ओप्टेन अल मेकानिकल एनर्जी स्वयं हीटेजी साधिको क्लियर आयोजे ना हॉट रिसेर्वयर आई टेंपच रिसेर्वयर सोर्स अब्सोर्बीटन वर्क कणवेटू अद मेकानिकल एफक्ट अल अब मेकानिकल एनर्जी नमुक कल स्वयं मेकानिकल एनर्जी प्रोड्यूस ऑण एनर्जी प्रोड्यूस और हीटेजी साधिक अल अगर साधी कस्ट लो तेरमोडमिक वयलेशन अल फस्ट लो तेरमोडमिक्स पर अब्सोर्ब इंटेनल एनर्जी चेज वर्क उपयोग अल अब हीट वर्क कणवेट फस्टमोडमिक्स पर अब अगेन्स्ट स्वयं एनर्जी हीट मेकानिकल एनर्जी हीटेज साधी फस्टमोडमिक्स वयलेशन अब अतर मेषीन प्राक्टिकली पॉसीबाटिकली मेषीन पेरपेल मोशन मेषीन ऑफ द फस्ट कई अब नोक The continuous operation of a machine that creates its own energy and thus violates the first law is called a perpetual motion machine of first kind. Own energy create ये ना continuous supply of work ना इतना complete cycle operate ये पढ़ ना उरी machine अदने याने नम्बरे perpetual motion machine of the first kind ये ना पाये इनी perpetual motion machine of the second kind ये अदने second law violate ये ना machine ना सैकंड लो वयलटी हीट रिसेर्वयर रू हिट रिसेर्वयर्स अल सिंगि हिट रिसेर्वयर उपयोग कंटिन्स ऑफ वर्क नल्क मेषीन अब सैकंड लो तेरमोडमिक्स वयलेशन कम सैकंड लो तेरमोडमिक्स पढ़ी मूं स्टेटमेंट कलवि स्टेटमेंट प्लान स्टेटमेंट कलवि प्लान स्टेटमेंट और स्टेटमेंट कूड़ी पढ़ी है अब रेफ्रिजेट रिलेटेड आईटमेंट क्लोस स्टेटमेंट इन ना मू स्टेटमेंट पर मेषीन motion machine of the second kind the operation of a machine that utilizes the internal energy of only one heat reservoir that violating the second law is called a perpetual motion machine of second kind alle oru heat reservoir ne internal energy mathram utilize cheyundonde operate cheyina complete cycle operate cheyina oru machine adu second law thermodynamics ne violate cheyana cheynadu അത്തരത്തിലുള്ള മെഷീനെയാണ് നമ്മൾ പെർപെറ്റുവൽ മോഷൻ മെഷീൻ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലോ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോഷിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കെൽവിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കെൽവിൻ പ്ലാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം ഹീറ്റ് എഞ്ചിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോഷിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകട്ടെ റെഫ്രിജറേറ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് रेफ्रिजेटे वर्किंग अब जस्ट कई क्लास सूचि रेफ्रिजेट लो टेंचर्वयर हयर टेंचर्वयर वर्किंग सब्सटेंट वर्किंग सब्सटेंट लो टेंचर्वयर क्यूएल अमौंट ऑफ हिट्रिजेंट अब्सोर्ब अगर अब्सोर्बरी लो टेंचर्वयरूक्सटेनल वर्क डेफ्रिजेंटल वर्क डेफ्रिजेंटल वर्क अर्कूचर्वयर रिजक्ट 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് കൂടി എന്തായിട്ട് മാറും ഹീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ക്യൂ എല്ലിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡബ്ല്യൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലേ ക്യൂ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാവും ക്യൂ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എൽ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ഐ അല്ലേ അങ്ങനെ ക്യൂ എച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിലേക്ക് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ജനറലൈസ്ഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യൂ എച്ച് എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദ റെഫ്രിജറേറ്റ് ടു ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ അല്ലെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിലേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് ഈ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിനെ സോഴ്സ് എന്നും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിനെ സിങ്ക് എന്നും വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ക്യു എൽ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഫ്രം ദ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിൽ നിന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് ക്യു എൽ ഡബ്ല്യൂ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ റെഫ്രിജറേറ്റ് ബൈ ദ സറൗണ്ടിങ് സറൗണ്ടിങ് റെഫ്രിജറേറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആണ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഓക്കെ ഈ ക്ലോഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ ഇവിടെ ഒരു റിസർവയറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റിസർവയറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എഫക്ട് മാത്രം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റ് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ അതാണോ നടക്കുന്നത് ഒരു റിസർവയറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റിസർവയറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമാണോ നടക്കുന്നത് അല്ല ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അത് വേറൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രം ഒരു റിസർവയറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഹീറ്റ് റിസർവറിലേക്ക് ഉള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രം നടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിൽ നിന്ന് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്രോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ റെഫ്രിജറേറ്റർ ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ എ സൈക്കിൾ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നോ എഫക്ട് അതർ ദാൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം എ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ ടു ദ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയർ അല്ലെ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിൽ നിന്ന് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവയറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രം നടക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരു എഫക്റ്റും നടക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കിൾ പ്രോസസ് എന്നാണ് ഈ സൈക്കിൾ നിന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ക്ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ തെർമോഡാനിക്സിന്റെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പഠിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കെൽവിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്ലോഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ആ ഒരു സെന്റൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആവണം അങ്ങനെ പഠിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക താങ്ക്